Fala, Tube Maníacos. Fala, gente, tudo bem? Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, olha esse vídeo. Estou fazendo com com muito carinho. Qual é o pior ADSL do Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma, é esse aí que tá na tela. Oi, Velox. Gente, olha, não é porrada não. Assim, eu tenho um, um, um certo entendimento do assunto, né? Só que, infelizmente, na minha localidade aqui, só chega essa coisa, não vou nem chamar de, de ADSL, é uma coisa, sei lá o que, que é isso. Gente, muito ruim, muito ruim. Sabe por quê, gente? Porque eles, quando, quando assumiram aqui a, a antiga Telemar, que foi que era a antiga, sei lá, qual é o nome, Telerge, eles pegaram, é claro, uma, uma, uma infraestrutura muito ruim. Então, o que acontece? Ao invés de se investir pesado e se investir de maneira contundente, assim, na, na troca de cabos, né, aquela coisa toda, não, eles foram tocando o um barco aí, e fazendo é, é, de qualquer forma, né? Vamos dizer assim, porque eu tô falando, gente, porque eu conheço técnicos de campo, técnicos de campo da Oi, né? Tem um, um eu não vejo há um, algum tempo, outro, outro é meu amigo aqui, passa sempre aqui na rua, a gente conversa. Então, os caras, assim, além de também é, ser um técnico para uma, uma, uma região muito grande aquela coisa toda, falta de profissional, né, então é, é, muita, é muita demanda, gente, tudo, tudo aqui no Rio de Janeiro tem uma demanda muito grande, tem as empresas, qualquer empresa para se instalar no Rio, qualquer empresa para funcionar no Rio de Janeiro a nível de grande porte, como é uma empresa no Ivelox, tem que ter muito funcionário, realmente tem que funcionar, tem que, tem que funcionar direitinho, senão não dá conta de de, de tanto serviço é o que acontece aqui é muito serviço a infraestrutura os cabos são antigos né existe o tal do par metálico né que não é o de fibra que ainda existe par metálico aí é uma confusão aí eles dizem que tem misturado par com, com, com fibra e aí tem caixa em que aquelas é, chamam de eu não sei se é Esqueci o nome daquela caixa metálica onde fica ali a sua linha. Aí é uma bagunça, né? o cara vai consertar o do vizinho, aí desfaz o serviço do outro. Gente, é uma bagunça, é, um, é, assim, é algo mesmo é, é deprimente. Tá? Infelizmente, eu já sou cliente aqui do Ivelox há alguns anos, por, por falta de opção, tá? eu moro numa rua tem um acesso meio complicado, né? Eu, eu me escondo. Então, assim, eles também em alguns lugares eles se eles se, se provalecem por esse fator e aí acabam também é, sabendo que a pessoa não vai ter para onde correr e prestam esse serviço de péssima qualidade, tá? E infelizmente assim, eu só posso te aconselhar não jamais, jamais, jamais contrate a Oi Velox, tá? Eu tenho um caminhão de chamados, né? Eu conheço também gente que já trabalhou no suporte, né? De primeiro nível que a gente chama, que é aquele pessoal que te atende lá no telefone, né? É, é muita gente despreparada, eles contratam a pessoa e ensinam ali o beabá, o básico, mesmo do básico, que a pessoa, coitada, até te peço se você tem Oi Velox não xinguem aquelas pessoas, elas não têm culpa, né, que a empresa é, coloque elas ali sem ter preparo, né, elas precisam de emprego e aí acabam aceitando esse emprego sem ter preparo nenhum e é a empresa que é a culpada, gente, não, não vai xingar lá o, o rapazinho lá que não sabe te ajudar, ele realmente não sabe como te ajudar, eles fazem ali, eles têm um procedimento, eles têm um script a seguir, e se fugir muito daquilo, gente, não tem como. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó. 
tá? O certo, quando eles pedissem para entrar em alguma configuração, né, com vocês... Quando eles pedissem para entrar alguma configuração, o certo era eles fazerem isso daqui, ó. Digitar 192.168.1.1. E por aqui, é, é fazer a, os procedimentos, né? Eles deveriam saber tudo isso daqui, à esquerda, tá? É, tem muita configuração a ser feita, né? Aí, só o que, que eles falam para você? Ah, username, oi, arroba, oi. Password, oi, oi. É que eu sei outras configurações e eu vou tentando, vou me, tentando me virar nos 30 aqui para conseguir. Para vocês terem uma ideia, é tão crítica a coisa que o modem estava funcionando com a hora errada. Quer ver? É... Aqui, ó. Desculpa, cliquei errado. Isso aqui estava desclicado, né? Que no caso está sincronizando agora com o meu PC. Tava desclicado, tava 2007 aqui, tava uma data completamente absurda. E eu não sei se isso estava influenciando, provavelmente pode influenciar sim. Aí eu acertei, achando que fosse dar jeito, mas também não deu. E eu tô já uns quatro dias nessa peleja aqui, tentando fazer a minha internet funcionar legal. E mas tá bravo, gente. Realmente está muito difícil. Tá? Ah, outra, e outro esclarecimento, esse é bem bacana, se você teve paciência para ouvir o vídeo até aqui, você sabia que aquele Oi Phone, que as pessoas falam que é a Oi, ah, é de graça a, a, o Wi-Fi da Oi? Gente, não é de graça não, é do seu modem que sai. Tá? Agora eu esqueci aqui onde é que é a... Onde é que é a, a, a configuração que mostra... Deixa eu ver se é, é em. Eu acho que é aqui. Advanced One. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Eu esqueci, eu tava aqui. Eu não sei, tá, gente? Todos esses. Esses parâmetros aqui. Mas a maioria eu sei. Tá? A maioria. É. Eu sei te dizer. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro, gente. Pera aí, eu tenho que... Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar para lá. Mas tenha certeza absoluta que o Oi Phone sai do seu modem da Oi. É, a Oi não dá nada para ninguém, gente. É você. É você que dá internet para o seu vizinho que tem Oi também, que assina algum produto da Oi. Sei lá como é que, como é que a Oi libera isso. Por exemplo, eu tenho... Eu tenho a Oi, então eles dizem que onde que eu for tiver esse, esse, esse nome Oi Phone, eu posso conectar com o meu número de telefone e com o meu CPF. Só que é, não é a Oi que está dando nada, gente. Todo modem vem, os modems novos estão vindo com essa configuração do Oi Phone no seu modem. É o seu modem que está dando internet para as pessoas. Então, se você teve paciência de ver o vídeo até agora, você <risos> fique com essa bomba. Da Oi, tá vendo? Eu tô com essa meleca aqui pra resolver E fica nisso, ó Você bota lá, tente novamente E aí eles de, Eu acabei de ligar pra lá Eles estavam dizendo que tá tudo tranquilo é, Que no meu sinal tava ok Que a minha internet tava ok Que não tinha motivo nenhum E aí é claro, né é, Sempre na hora que a gente liga pro cara O troço funciona né? Porque como está intermitente Ela está indo e voltando a minha internet Então na hora que eu fiquei com o cara Acho que 10, 20 minutos no telefone Na hora que eu estava com ele no telefone Voltou Mas 15 minutos depois que eu desliguei o telefone A internet Está vendo? Ó, voltou Aí você clica ali e volta Só que aí depois cai de novo E aí fica essa benção aqui De maneira Intermitente e é isso, gente. Tá? Pra vocês verem o que, que é uma internet ruim, tá? É a pior internet do Rio de Janeiro. O próximo vídeo eu vou falar sobre a melhor, ou as melhores, tá? Eu, claro, eu tenho sim. Eu já testei todas, gente. Nesses últimos meses, esses últimos, últimos meses lá na loja, eu testei todas as internets. Todas. Menos as 3G e 4G. 
que eu pedi já, na verdade está chegando 4G, eu peguei o um modem 4G, aquele com um pacote de 6 GB e tal, e eu vou testar e logo depois digo para vocês. Mas eu vou no próximo vídeo dizer quais são as melhores internet do Rio de Janeiro. Então é isso gente, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo se Deus quiser.